हेलो नमस्कार मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टूडेंट कैन हेल्प यू आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक बहुत टाइम से बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम बीकॉम एडमिशन लेने वाले हैं या फिर अभी हम ट्वेल्थ में हैं बीकॉम में एक साल बाद एडमिशन लेंगे या फिर जो बच्चे एडमिशन लेने की प्रक्रिया जो बिल्कुल स्टार्ट हो गई एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया उनको एक बात का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर हमें फॉर्म जब भर रहे हैं दो ऑप्शन आ रहे हैं कि सर हमें पासपोर्ट से करना है जिसको जनरल बोला जाता है या फिर दूसरा ऑप्शन आता है बीकॉम ऑनर्स का इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वही आज का टॉपिक होने वाला है ए टू जेड पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं बोर्ड में सुंदर सी राइटिंग में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा दोनों का डिफरेंस देखेंगे कंपेयर करेंगे कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है एडमिशन प्रोसीजर क्या है सिलेबस कोर्स सब्जेक्ट वगैरह क्या पढ़ाया जाता है दोनों में क्या डिफरेंसेस है क्या सिमिलरिटी है तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत खास और बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट उससे पहले एक बात मुझे याद आ गई है बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है आप बच्चों के लिए जो कि बीकॉम करने जा रहे हैं फ्यूचर में या फिर कर रहे हैं दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट ये है कि आप बच्चों के लिए बीकॉम की ई बुक बन के तैयार हो चुकी है डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस ई बुक की खास बात ये है जो मैंने पहले भी बताई दी है आपको ए टू जेड बीकॉम की सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी इसलिए जो बच्चे भी फ्यूचर में बीकॉम करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और फ्यूचर में कुछ नहीं पता है आगे बीकॉम के बाद क्या करना है टॉप कोर्सेज कौन कौन से हायर स्टडी के लिए क्या क्या ऑप्शन है सारी इंफॉर्मेशन आपको उस ई बुक में मिल जाएगी डाउनलोड करना मत भूलना स्पेशली अगर आप बीकॉम या कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट है डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा राइट अब आते हैं टॉपिक पे देखिए सिंपल से फीचर दिख रहे हैं आपको फीचर के बेसिस पर मैं दोनों टॉपिक को कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस है पहला फीचर देखते हैं सिलेबस अब सिलेबस में क्या डिफरेंसेस है देखते हैं सब्जेक्ट टॉट आर सेम एज बी कॉम ऑनर्स बट अनेबल टू डू स्पेशलाइजेशन इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हालांकि ऑनर्स और Uh, जो आपका पासपोर्ट से दोनों के सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन लेने का ऑप्शन आपको थर्ड ईयर में मिलता है राइट right? तो यहां पर क्या है बस प्रॉब्लम uh, uh, ये है कि पासपोर्ट्स में स्पेशलाइजेशन का आपको ऑप्शन नहीं मिलता दैट मींस आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में टैक्स में हो गया अकाउंटेंसी में हो गया इकोनॉमिक्स में हो गया या फिर अदर सब्जेक्ट में हो गया मार्केटिंग वगैरह फाइनेंस वगैरह उनमें स्पेशलाइजेशन नहीं ले सकते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट को इन डेप्थ या डीप स्टडी नहीं कर सकते ऑनर्स में क्या है ऑनर स्टूडेंट कैन चूज स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन एज पर देयर चॉइस इन फाइनल ईयर ऑनर्स के बच्चे स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं मतलब डीप स्टडी कर सकते हैं उनके फेवरेट सब्जेक्ट की अगर आपको अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग करनी है तो अकाउंटेंसी में आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं इकोनॉमिक्स पसंद है इकोनॉमिक्स में ले सकते हैं आजकल बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है डिपेंड करता है आपके कॉलेजेस के ऊपर मार्केटिंग है स्टॉक मार्केट है फाइनेंस है एच है बहुत सारी कंप्यूटर साइंसेज वगैरह भी हैं तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है ऑनर्स बच्चों को ये छूट है फ्रीडम है पूरा क्लियर सेकेंड पॉइंट फोकस एरिया क्या है ऑब्जेक्टिव मतलब फोकस एरिया क्या है आपका जो कोर्स बनाया गया है किन बच्चों के लिए बनाया गया है और क्या वो पढ़ाना चाहते हैं कॉलेजेस मेकिंग द स्टूडेंट फैमिलियर विद बिजनेस कॉमर्स एंड ट्रेड मेन मकसद क्या है पास कोर्स या जनरल पढ़ाने का कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल टर्म्स है ट्रांजेक्शन है टेक्निक्स है उनसे अवेयर कराना बच्चों को कॉमर्स और ट्रेड बिजनेस कैसे करा जाता है ओपन कैसे करना है फॉर्मेलिटीज क्या है पार्टनरशिप वगैरह अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ाए जाते हैं ट्रांजेक्शन कैसे करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है वो सारी चीज नॉलेज देनी ऑलमोस्ट थियोरिटिकल वे में यह है बीकॉम पासपोर्ट्स का असल में फोकस एरिया अब ऑनर्स की तरफ बढ़ते हैं डेवलप बिजनेस स्किल ऑनर्स में क्या है बिजनेस स्किल को डेवलप करना राइट right? बिजनेस करना सिखाता है ये स्किल डेवलप कराता है ऑनर्स इन डेप्थ नॉलेज ऑफ चूज फील्ड अब इन डेप्थ नॉलेज जो भी अपने फील्ड चूज करी है स्पेशलाइजेशन के दौरान उसकी इन डेप्थ नॉलेज मिलती है दैट मींस आपको डीप में पढ़ने का मौका मिलता है जो कि पास कोर्स के बच्चों को नहीं मिलता है राइट right, आगे देखेंगे एडमिशन प्रोसेस क्या है मेरिट बेस्ड होता है मेरिट बेस्ड क्या होता है आपकी ट्वेल्थ में जितनी भी परसेंटेज आई है उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होता है कई कॉलेजेस फेमस कॉलेजेस अब एंट्रेंस भी लेने लग गए हैं इसका तो आपको फैमिलियर रहना है जिस भी कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई करते हैं कट ऑफ इज लोअर एज कंपेयर टू ऑनर्स पास कोर्स की कट ऑफ ऑलमोस्ट हर कॉलेजेस में हर यूनिवर्सिटीज में ऑनर्स की ज्यादा रहती है पास कोर्स की थोड़ी कम रहती है एम आई मेकि
आपको बड़े बड़े कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटीज मुंबई यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटीज में अगर आपको लेना है अब नाइनटी स्कोर करना जरूरी है कट ऑफ जनरली वेरी हाई ऑनर्स की कट ऑफ इफ यू आर कंपेयरिंग दैट विद पास कोर्स इज जनरली हाई पूरा क्लियर आगे देखेंगे मार्केट में वैल्यू क्या है जी बहुत जरूरी है जानना लेस वैल्यू इन मार्केट प्लेस मस्ट बी फॉलोड बाय अ पीजी डिग्री टू गेट अ गुड जॉब अगर कंपेयर करें यू आर कंपेयरिंग दैट विद अ ऑनर्स डिग्री इसके कंपैरिजन में इसकी वैल्यू थोड़ी कम है इसकी वैल्यू तब ही बढ़ती है जब आपको इसके साथ एक पीजी डिग्री लेनी पड़ती है इधर इट इज एम कॉम और एम बी ए जब आप बी कॉम के साथ बी कॉम पास कोर्स के साथ सिर्फ खाली और कुछ नहीं करते हैं तो इसकी वैल्यू बहुत कम रहती है जॉब ढूंढने में दिक्कत आती है बी कॉम करने के बाद आपको या तो एम कॉम करना पड़ेगा या फिर कोई एम बी ए जैसा मास्टर्स डिग्री लेनी पड़ेगी तब आपको अच्छी जॉब मिलेगी राइट ऑनर्स वाले बच्चों में ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटी अगर ऑनर्स वाले बच्चे बीकॉम ऑनर्स के बाद ही जॉब करना चाह रहे हैं तो उनको अच्छी जॉब मिल सकती है गुड पैकेजेस भी मिल सकता है कितना पैकेज मिलेगा अभी डिस्कस करने वाले हैं राइट जॉब्स एंड सैलरी की बात करते हैं यहां पर फ्रेशर्स कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी पैकेज बिटवीन ट्वेल्व टू ट्वेंटी पर मंथ Uh, जब आप जॉब करने जा रहे हैं बी कॉम पास कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाती है ऐसी कोई ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलती है मिल जाती है लेकिन इनिशियल जो सैलरी पैकेज रहेगा आपको जो सैलरी uh, uh, वगैरह मिलेगी वो थोड़ा सा कम मिलती है बारह हजार से लेकर बीस हजार के बीच में आपको सैलरी मिलती है पर मंथ जो कि ठीक ठाक है इनिशियल लेवल में टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है राइट एंट्री लेवल पैकेजेस is higher as compared to uh, pass course ranges from 20000 to 35000 per month achhi khasi salary initial salary package milta hai kinko honors ke bachcho ko kyunki unko in depth knowledge hai aur ek fact ye bhi hai ki jo padhai mein bachche acche hote hain jahan tak wohi honors karte hain kyunki difficulty level jo hamara last point hai usme moderate ya average padta hai aapka bcom honors aur easy padta hai aapka kya pass course तो जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है बच्चे उनके लिए मेरा आ, सिंपल सा सजेशन ये रहेगा रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको दोनों में एक चूज करना है तो पास कोर्स की तरफ जाइए हो सकता है आपका इतना इंटरेस्ट नहीं हो पढ़ने में किसी और फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं हो बिल्कुल हो सकता है हर किसी का पैशन कॉलिंग अलग अलग होती है तो आपको प्रिफर करिए बी पास कोर्स करिए आप अगर आप जॉब भी करना चाह रहे हैं तो पास कोर्स प्रेफर कर सकते हैं पास कोर्स का ये ऑप्शन है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको डिस्टेंस मोड से भी देती है ऑनर्स भी देती है लेकिन सारी नहीं देती है तो ऑनर्स उन बच्चों को पढ़ना है जिनका थोड़ा सा टेक्निकल या फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है थोड़ी सी फीस वगैरह भी ज्यादा है अगर कंपेयर करेंगे दोनों की फीस स्ट्रक्चर में तो ऑनर्स की थोड़ी ज्यादा है पास कोर्स की थोड़ी सी कम रहेगी प्लस जो पढ़ाई में अच्छे बच्चे हैं अबाउट सेवेंटी फाइव परसेंट वाले जो बच्चे हैं उनको ऑनर्स चुनना चाहिए जो सेवेंटी फाइव से थोड़ा बिलो है पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं बीकॉम के साथ वो पास कोर्स भी कर सकते हैं एक और डाउट ले लेता हूं मैं बहुत बार पूछा जाता है सर सी कर रहे हैं पास कोर्स करना चाहिए ऑनर्स करना चाहिए ऑनर्स क्या डिफिकल्ट पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है सी ए बी कॉम ऑनर्स रेगुलर से भी करके सी ए आप कर लेते हैं वो डिफाइन करता है डिपेंड करता है कि आपका कॉलेजेस परमिट करता है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के लिए क्योंकि आपको आईपीसीसी के बाद आर्टिकलशिप लेनी पड़ती है उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा अगर कॉलेजेस नहीं दे रहा है तो वहां डिफिकल्टी क्रिएट हो सकती है राइट तो ये था आज का वीडियो उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आया होगा अगेन मैं आपको रिकॉल करा दूं कि बीकॉम की ई बुक तैयार है देर मत करिएगा डाउनलोड करने में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लीज अगर बीबीए करना चाह रहे तो उसकी भी तैयार है एल एल बी की भी तैयार है बहुत जल्दी सारे यूजी और पीजी डिग्री की ई बुक बनने वाली है इन तीनों की बनके तैयार है एल एल बी की बी कॉम की और बीबीए की डाउनलोड करना मत भूलिएगा जो भी कंफ्यूजन है डाउट है पर्सनल जो भी क्वेश्चन है मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करिए और वहां पर डीएम करिए मैं आपका तुरंत रिप्लाई करूंगा इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स आप बच्चों के लिए है मुझे कमेंट कर सकते हैं आप लाइक करके जरूर जाइएगा अगर इन केस पसंद आया वीडियो और चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए और आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो मच